ഹലോ എല്ലാവർക്കും മലയാളി മേക്ക് ഓവറിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് ദയന ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ വന്നത് നിങ്ങൾ തന്നെയിൽ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ സാരി എങ്ങനെ നല്ല വൃത്തിയിൽ മടക്കി തേക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടാസ്ക് വന്നിട്ട് എനിക്ക് ആദ്യമൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായിരുന്നു മൂന്ന് മീറ്ററിൻ്റെ ഒരു സാരി ഫുള്ളായിട്ട് നല്ല വൃത്തിയിൽ മടക്കി തേക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കത് അത്രയ്ക്ക് എളുപ്പമുള്ള കാര്യമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല പക്ഷേ ഈ ഒരു മെതയോട് വെച്ചിട്ട് എത്ര കട്ടിയുള്ള സാരി മുണ്ടും സാരി മാത്രമല്ല മുണ്ടും നമുക്ക് വളരെ ഭംഗിയിൽ വൃത്തിയിൽ മടക്കി തേക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം വീഡിയോയിലോട്ട് പോകണേലും മുന്നായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ പുതുതായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് സാരി നല്ല ഭംഗിയിൽ മടക്കി തേക്കാന്ന് ഒരു സാരി എടുക്കുക സാരി നടുവിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ മടക്കാം കേട്ടോ അതിൽ കാണുന്ന പോലെ രണ്ടായിട്ടൊന്നും മടക്കുക രണ്ടു പേര് അറ്റത്ത് പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ സാരിക്കൊക്കെ ഞൊറിയിടില്ലേ ഒരു സൈഡിലേക്ക് മടക്കും പിന്നെ മറ്റു സൈ മറ്റേ സൈഡിലേക്ക് മടക്കും അങ്ങനെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഞൊറിയെടുക്കുന്ന പോലെ രണ്ട് സൈഡിലേക്കും മടക്കി ഒന്ന് കുടഞ്ഞ് മടക്കി എടുക്കുക കേട്ടോ മടക്കിൻ്റെ വലുപ്പുണ്ടല്ലോ അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടിയും കുറച്ചും എടുക്കാം സാരിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഇത്തിരിയും കൂടി വലിയ മടക്കാക്കി എടുക്കുന്നതാണ് എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കേട്ടോ അപ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് ബാക്കി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഞാൻ മടക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഒരു സൈഡ് കുറച്ചൊന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷനോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തല ദിവസം തന്നെ ഇങ്ങനെ തേച്ച് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഞാൻ മടക്കി എടുത്തതിൽ ചെറിയൊരു എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ കുറച്ചൊന്ന് പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ കാര്യമാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഒരുപോലെ മടക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നല്ലതാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മൾ മടക്കി എടുത്ത സാരി അതുപോലെ തന്നെ ടേബിളിൽ വിരിച്ചിടാം അതിന് ശേഷം അയൺ ബോക്സ് കൊണ്ട് നല്ല പോലെ അയൺ ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ നിങ്ങളിപ്പോൾ സിൽക്ക് സാരിയൊക്കെയാണ് തേക്കുന്നതെങ്കിൽ നല്ല കട്ടിയുള്ള സിൽക്ക് സാരിയൊക്കെയാണ് തേക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഈ മടക്കിന് മുകളിൽ വിരിച്ചിട്ട ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് അയൺ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ആ കസവൊന്നും പെട്ടെന്ന് മങ്ങിപ്പോകില്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം എൻ്റെത് ഒരു പഴയ സെറ്റ് മുണ്ടാണ് ഈ ഒരു മെതേഡ് കൊണ്ടുള്ള ഗുണം എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് സാരി തേക്കാനായിട്ട് അധികം സ്പേസ് ഒന്നും വേണ്ട ആദ്യമൊക്കെ ഞാൻ കട്ടിലിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ വിരിച്ചിട്ടിട്ടായിരുന്നു സാരി അയൺ ചെയ്യാറുള്ളത് ഈ ഒരു മെതേഡ് വഴി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര ചെറിയ സ്പേസിൽ വേണമെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ടേബിളിൽ വേണമെങ്കിലും സാരി നിവർത്തി ഇട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ മടക്കി നിവർത്തി ഇട്ടിട്ട് മടക്കുകൾ ഓരോന്ന് തുറന്നു കൊടുത്ത് നമുക്ക് അയൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും കണ്ടു ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്ത പോലെ ഓരോ മടക്കായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിവർത്തി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ രണ്ട് സൈഡും അയൺ ചെയ്തെടുക്കാം സ്പേസ് വളരെ കുറവ് മതി സാരി ഇങ്ങനെ അയൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി മിക്കവർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കും എങ്കിലും കുറേ പേർക്ക് അറിയാത്തവരുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ മടക്കുകൾ നിവർത്തി തേക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ മടക്കിയിട്ടില്ലേ ആ മടക്കുകളുടെ മൂലകളുണ്ടല്ലോ അവിടെ നിങ്ങൾ അയൺ ബോക്സിൽ അയൽ അയൺ ചെയ്യുമ്പോൾ വല്ലാണ്ട് പ്രഷർ കൊടുക്കരുത് കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തേച്ചെടുക്കാനേ പാടുള്ളൂ സെൻറ്റർ പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് നല്ലപോലെ പ്രഷർ കൊടുത്ത് അയൺ ബോക്സ് കൊണ്ട് അയൺ ചെയ്തെടുക്കാം മടക്കുകളിൽ വല്ലാണ്ട് പ്രഷർ കൊടുക്കേണ്ട കാരണം നമ്മൾ ഈ ഒരു സാരി അയൺ ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആയതിന് ശേഷം നിവർത്തി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മടക്കുകളിൽ നല്ല പ്രഷർ കൊടുത്ത് അയൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ മടക്കും അവിടെ ഇങ്ങനെ വീണിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അയൺ ചെയ്ത പാടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് വരാതിരിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ആ മൂലകളുണ്ടല്ലോ അറ്റങ്ങൾ ആ മടക്കുകൾ അവിടെ വല്ലാണ്ട് പ്രഷർ കൊടുത്ത് അയൺ ചെയ്യേണ്ട സെൻറ്റർ പോർഷനിൽ നല്ല രീതിയിൽ അയൺ ചെയ്തെടുക്കുക നാല് മൂലയിലും വെറുതെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അയൺ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒരു സൈഡ് കംപ്ലീറ്റ് അയൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെങ്കിൽ അത് തിരിച്ചിടാം തിരിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം നമ്മളിപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡാണ് നല്ലപോലെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് അയൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ തിരിച്ചിട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൻ്റെ
അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷനോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തലേ ദിവസം തന്നെ ഞാൻ ഇതുപോലെ സാരിയൊക്കെ അയേൺ ചെയ്തൊരു ഹാങ്ങറിൽ കൊടുത്തു ഇടൂട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പണിയൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തീരില്ലേ ഇനിയിപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ്റെ അന്ന് തന്നെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ആ സാരി എത്ര കട്ടിയുള്ള സാരി ആണെങ്കിലും അയേൺ ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണിത് ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറന്നു പോകരുത് കേട്ടോ നമ്മുടെ ചാനൽ പുതുതായിട്ട് കാണുന്നവർ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇനി നല്ലൊരു ടോപ്പിക് ആയിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരേക്കും എല്ലാവരും നല്ല ഹാപ്പി ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കുക ബായ്